सबस्क्राइब कर यूट्यूब चैनल के बेल आईकन टन कर दिन सब आगे लेटेस्ट भिडियो देखार हेलो बंधुरा बांगला यूट्यूब चैने सबा के आंतरिक शुभे बंधुरा पाटीगणित समय द्वित पार्ट पाटीगणित ए टू जेड प्रशिक्षण क्या हाथे नहीं आग्रह ये सम्पूर्ण करते पर आशा रखी जरा पढ़ाशुना कर चाकर सन्धने छोटाछुटी कर तिप्सगुलि भीषण क्जे देवे तो बंधुरा आज के आलोचनार विषय एक संगे प्रचुर संख्यार जो वियोग पद्धति बृहतम क्षुद्रतम संख्या निर्णय संख्यार अनुपात सनुपात आनुषंगिक और किचू जेगुलि विभिन्न परीक्षा साधारण तो एसे थे तो कथा ना बाड़िए चलु शुरू करा जा बंधुरा शुरू प्रथम शिखब परपर किचु संख्यार जोगफल निर्णय तो देखें एक थे त्रिस पर्त पर संख्यागुल जोगफल निर्णय करो ये टाइप प्रश्न साधारण तो अनेक परीक्षा देखा जाए तो यह समाधान साधारण तो जदि करते चाह साधारण पद्धति हमें एक जोग दुई जोग तीन जोग चार जो ये करते 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 त्रिस पर्त जो करते ये हमें प्रचुर समय व्यय हो जाए जो करते प्रचुर समय लागे और भूल हार सम्भवना अनेक बसी तो ये एक पद्धति अवलम्बन करब से पद्धति हे देखें ये सूत्र एक अवलम्बन करब जो सूत्रता मन रखते हैं प्रथम एन संख्यक संख्यार जो फल से एन इन टू एन प्लस वन बु देखें ये सूत्रटी जो मन रखते परि अंकगल ये टाइप अंकगल अति सहजे एकदम दस सेकेंडर मध्य ठीक बेर कर दीते पर तो देखें ये अंकटी जेटी बोल तो देखें एन हेखने संख्या तो ये त्रिसटी संख्या रही है तो हमें एन इंटू एन प्लस वन बु ता त्रिस इंटू त्रिस प्लस वन बु आप जो करी क्योंकुलेशन कर उत्तर दाड़े चार सौ पट्टी बंधुरा भिडियो एक लम्बा होते परे तो आशा रखी सम्पूर्ण भिडियो अपनारा देखें एखे अनेक किा शिखते पर देखें आए का उदाहरण नहीं एक थे आशी पर्त पर संख्यागुल जो फल कत तो एक क्षेत्र करब आशी एन टू आशी प्लस वन बु मान एन इन टू एन प्लस वन बु ये सूत्र प्रयोग कर तरह देखें एखे जेटा हे आशी के काटले चल्लिस एदी के आशी प्लस वन एकचल्लिस उत्तर हलो षोलोश चल्लिस देखें खूब सहजे अंकगल हो जाए और एमने जो जो करते जाने समय चले जाए एरक जो पाँचा अंक साधारण परीक्षा थे तो परीक्षार घंटा हम शेष हो जाए क्यों अंक सल्व हमें शेष होना यह रखम एक बेपार हम दाड़ी जो पे बंधुरा द्वित अंक नियमे चले आसब एखे प्रथम किचु अजुग्म संख्यार जो फल निर्णय करब एखे अजुग्म संख्या बोलते कि बोझा जे समस्त संख्यागुलि आपनारा दो दिए भाग करते पर से समस्त संख्यागुल अजुग्म संख्या साधारण बोले देखें धरें जो एक तीन पाँच सत नये समस्त संख्यागुलि अजुग्म संख्या तो देखें प्रथम अंकटी जेटा रही है एक थे ऊनत्रिस पर्त पर अजुग्म संख्यार जो फल कत तो प्रथम तो यह देखते हैं एक थे ऊनत पर्त कयटी अजुग्म संख्या रही है तो ये पंद्रह अजुग्म संख्या रही है तो आप जो आगे पद्धति अवलम्बन कर मैं एक जो तीन जो पाँच जो सत करते जाए पंद्रह स्टेप पंद्रह अंक पर पर जो करते हैं ये समय अनेक बस लेगे जाए तो एर एक सूत्र प्रयोग करब जो प्रथम एन संख्यक अजुग्म संख्या जोग फल इक्ुअल टू एन स्कोयर मैं एन स्कोय एन हे अजुग्म संख्यार कई अजुग्म संख्या से बोझा तो देखें एखे पंद्रह अजुग्म संख्या रही है तेल एन स्कोयर जो करी तरह पंद्रह स्कोयर जो करी तेल अंकटी अति सहजे हो जाए अथे पंद्रह स्कोयर इक्ुअल टू दुश पचिस चलो आए अंक देखा जा एक ऊनपचास पर्त पर अजुग्म संख्यार जो फल कत तो देखें एखे एक थे ऊनपचास पर्त टोटाल पचिस टी अजुग्म संख्या रही है तो एक क्षेत्र एन स्कोयर मैं पचिस स्कोयर करब पचिस स्कोयर इक्ुअल टू छश पचिस जानी कारण तो हमें एर आगे टपिक्स पार्टिकल समय वन पार्टे हमें वर्ग और वर्गमूल कर शर्टकाट और विस्तारित आलोचना कर चाहले अपनारा वो भिडियो की देखे दीते तो डेस्क्रिपने लिंक दिए देव से खाना देखे नीते तो देखें आप चले जा नियमे तीन नम्बर नियमे तो तीन नम्बर नियमे जो रही है से जुग्म संख्या जो फल देखें इर आगे का बल्लम अजुग्म एखे जुग्म जुग्म बोलते जो संख्यागुलि जो दुई चार छय आठ मैं दुई दिए जगह के भाग करा जाए तो देखें एखे जो बोली एक थे एकश पर्त पर जुग्म संख्यागुलि जो फल कत तो क्षेत्र में प्रथम मन रखते हैं जो 
এখানে যুগ্ম সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশটি আর আমরা আগের পদ্ধতি বা সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করে যদি যোগ করতে চাই মানে দুই যোগ চার যোগ ছয় যোগ আট যোগ এভাবে করতে করতে একশো যদি করি তাহলে আমাদের সময় বেশি লেগে যাবে তো এক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে প্রথম এন সংখ্যক যুগ্ম সংখ্যা যোগফল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এখানে এন হচ্ছে যুগ্ম সংখ্যা কয়টি যুগ্ম সংখ্যা আছে সে কয়টি তো তো এই সূত্র আমরা প্রয়োগ করব তো দেখেন তাহলে এখানে আমাদের উত্তরটি দাঁড়াবে পঞ্চাশ ইন্টু পঞ্চাশ প্লাস ওয়ান অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করলে পঁচিশশো পঞ্চাশ দু হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ চৌরাশি পরের নিয়মে যদি আপনাদের বলা হয় এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত পূর্ণ বর্গ সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করো এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তাহলে এটি কিন্তু আরও কঠিন হয়ে যাবে সাধারণ নিয়মে পূর্ণবর্গ সংখ্যা সম্পর্কে আমি এর আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে পূর্ণবর্গ হচ্ছে সেই সংখ্যা কোনো সংখ্যাকে ওই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে বর্গ সংখ্যা মানে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা দেখেন এখানে এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত টোটাল সংখ্যা রয়েছে পঁচিশটি তাহলে পঁচিশটি সংখ্যা যদি আমরা পূর্ণবর্গ করি মানে এক স্কোয়ার দুই স্কোয়ার তিন স্কোয়ার তারপরে এগুলোর যদি আমরা যোগফল নির্ণয় করি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রচুর 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 সময় লাগবে তো এটার জন্য একটি সূত্র রয়েছে প্রথম এন সংখ্যক পূর্ণবর্গ সংখ্যার যোগফল ইকুয়াল টু এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স এই সূত্রটি যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের অঙ্কগুলি অতি সহজেই এই টাইপের অঙ্কগুলি করতে পারব তো দেখেন সূত্রটি প্রয়োগ করছি আমরা দেখেন এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান মানে পঁচিশ ইন্টু পঁচিশ প্লাস ওয়ান তারপরে রয়েছে টু এন প্লাস ওয়ান মানে টু ইন্টু পঁচিশ প্লাস ওয়ান তারপরে নিচে রয়েছে সিক্স তো আমরা এটা প্রয়োগ করলাম প্রয়োগ করে ক্যালকুলেশন যদি আমরা করি তাহলে উত্তর আমাদের দাঁড়াবে পঁচিশ ইন্টু তেরো ইন্টু সতেরো অর্থাৎ পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁচিশ আমাদের উত্তর পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁচিশ তো সব থেকে বড় কথা হচ্ছে অঙ্ক করার সময় আমাদের প্রচুর খাটতে হবে মানে হচ্ছে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে নাড়াঘাটা করতে হবে তো যত প্র্যাকটিস করবেন আপনারা তত আপনাদের তাড়াতাড়ি মনে থাকবে শুধুমাত্র একটি ভিডিও দেখে কিন্তু আপনাদের কোনো কিছু হবে না মানে এগুলি আপনাদের স্ক্রিনশট করে আপনারা রাখতে পারেন তাছাড়া খাতায় আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ব্যবহার করে আপনারা পরপর প্র্যাকটিস করতে পারেন এই টাইপের অঙ্ক সাজিয়ে নিজে তৈরি করে কিংবা কোথা থেকে উদাহরণ নিয়ে তো আমরা আপনাদের কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে কিন্তু অঙ্ককে ধরে রাখা যায় এটাই হচ্ছে মেইন জিনিস আর যদি একবার দেখলাম আর তারপরে হয়তো ছয় মাস পর সেই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করি তাহলে দেখবেন যে আপনাদের মারা থেকে সব কিছু চলে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কিছুটা সময় অঙ্কের পিছনে দিতে হবে অঙ্ক আপনাদের কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে দেখবেন যে অঙ্ক একদিন আপনার হাটে হাতের মধ্যে চলে এসেছে তো এরকম একটি বিষয় অঙ্ক পারে না এরকম কোনো মানুষ নেই আমরা ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে সাধারণত হিসাব আমরা সবাই করতে পারি আর যারা হিসাব করতে পারে তারা অঙ্ক করতে পারবে মেন কথা হচ্ছে এটা আমরা আরেকটি কঠিন নিয়মে চলে আসবো সেটি হচ্ছে এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত পূর্ণ ঘন সংখ্যা যোগফল কত এটি সাধারণ যোগ বিয়োগ বর্গ থেকে অনেক বেশি কঠিন ঘন সংখ্যা বলতে আমরা বুঝি যে তিনটি সংখ্যা একই সংখ্যা গুণ করে যে সংখ্যাটি দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে পূর্ণ ঘন সংখ্যা যে সংখ্যার ঘন করলাম তার মাথায় তিন যদি আমরা বসে দিই তাহলে সেটা ঘন নির্ণয় হয়ে যায় তারপরে ক্যালকুলেশন করে ঘন ফলটা আমাদের বার করতে হয় ঘন সংখ্যাটা আমাদের নির্ণয় করতে হয় তো এই ক্ষেত্রে দেখেন এক থেকে বারো পর্যন্ত পূর্ণ ঘন সংখ্যার যোগফল যদি আমরা নির্ণয় করি তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটি সূত্র প্রয়োগ করব সেটা হচ্ছে প্রথম এন সংখ্যক পূর্ণ ঘন সংখ্যার যোগফল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু তার গোটাটার স্কোয়ার তো এটাই সূত্র প্রয়োগ করলে আমাদের অঙ্ক উত্তরটি সাধারণত হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের বারো সংখ্যা মানে বারোটি সংখ্যা বারো ইন্টু বারো প্লাস ওয়ান বাই টু তার গোটাটার স্কোয়ার অর্থাৎ সিক্স প্লাস সরি সিক্স ইন্টু তেরো তার স্কোয়ার ইকুয়াল টু আটাত্তর স্কোয়ার ইকুয়াল ইকুয়াল টু ছ হাজার চুরাশি তো এইভাবে আমরা অঙ্কগুলো করতে পারি তো পরে যে দুটো রয়েছে মানে হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আর পূর্ণ ঘন সংখ্যা এই অঙ্কগুলি খুব কম আসে তবে আগে যে তিন চারটি নিয়ম আমি দেখালাম ওই টাইপের অঙ্কগুলি কিন্তু সাধারণত বেশি চাকরিমূলক পরীক্ষায় দেখা যায় দেখেন এটা একটি ভালো অঙ্ক যে পরপর পাঁচটি সংখ্যার গোর চার হলে বৃহত্তম সংখ্যা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তারপর হচ্ছে সংখ্যাগুলি কি কি তারপরে হচ্ছে সংখ্যাগুলির যোগফল এই সমস্ত বা বৃহত্তম সংখ্যা ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার যোগফল এই সমস্ত অঙ্কগুলি আমরা একটি সূত্রের সাহায্যে করতে পারবো সেই সূত্রটি হলো
माइनस वन बु एखे एन हे जोगुल संख्या और क्षुद्रतम संख्या निर्णय क्षेत्र में से प्लस के शुदुम्र माइनस करब एक ही जिन संख्यागुल गुड़ माइनस एन माइनस वन बु एखे एन हे जोगुल संख्या तो देखें और बृहतम और क्षुद्रतम संख्या जोगफल डायरेक्टलि करते एन इंटू संख्यागुल गुड़ तो देखें आप बृहतम संख्या अंकटी थे निर्णय कर तेल बृहतम संख्यार जो सूत्रटी छो टोटाल गोड़ गोड़ हे चार चार प्लस बृहतम संख्या पाँच और क्षुद्रतम संख्या हे एक तो पाँच माइनस एक बुई कर लम करार पर हल चार प्लस दुई इक्ल टू छय अर्थात बृहतम संख्या हल छय क्षुद्रतम संख्या कि चार माइनस पाँच वियोग वन बु अर्थात पाँच वियोग दुई समान समान दुई तेल देखें हमारे संख्यागुलि एबंधा निर्णय करते पर क्षुद्रतम संख्या दुई और बृहतम संख्या पाँच सरि छय दुई तीन चार पाँच छय हमारे संख्यागुलि एखान डायरेक्टलि क्षुद्रतम और बृहतम संख्या जोगफल करते जोगफल हे दुई जो छय समान समान आठ अथवा दुई इंटू संख्यागुल गोड़ समान समान आठ दुई इंटू संख्यागुल गोड़ हे चार समान समान आठ देखें एक गुरुतपूर्ण विषय दूटी संख्या जोगफल और वियोगफल देवा थे से ही संख्यागुल बृहतम संख्या क्षुद्रतम संख्या संख्या दो गुणफल और संख्या दोटी वर्ग पार्थक्य निर्णय करते एक क्षेत्र कियम मे चलते हैं से बृहतम संख्या निर्णय क्षेत्र में जोगफल जो वियोगफल बु करते हमें बृहतम संख्या निर्णय हो जाए देखें एगल खूब सोजा जिन आपनारा जो एक माथाय रखते चानी अपन माथा थे जाए क्षुद्रतम संख्या जो निर्णय करी तेल होते जोगफल वियोग वियोगफल भाग दुई आर जो संख्या दूर गुणफल निर्णय करी तो देखें संख्या दूर जोगफल और वियोगफल देवा आए तो क्षेत्र में डायरेक्टलि बृहतम संख्या क्षुद्रतम संख्या बेकर नहीं गुण करते अथवा गुणफल एक निर्दिष्ट सूत्र आज है तो आगे वही दोटो ये फिलल मैंने जोगफल जो वियोगफल इंटू जोगफल माइनस वियोगफल ब फोर दो चार हो दोटी सूत्र एक संगे हो ग मैं गुण कर लम वोटा हलो एब देखें आए टी रही है संख्या दोटी वर्ग के पार्थक्य वर्ग के पार्थक्य हो जोगफल इंटू वियोगफल जोगफल इंटू वियोगफल कर ले वर्ग के पार्थक्य अनेक समय पाव जाए मैं अनेक समय कि सब क्षेत्र ही पावा दोटी संख्या जोगफल और वियोगफल देवा आज है तर्ग के पार्थक्य कत यम अंक क्यों साधारण परीक्षा देखा जाए तो चलो एक उदाहरण नहीं देखा जा दोटी संख्या जोगफल पंचाश और वियोगफल दस हम संख्या दोटी की तो बृहतम संख्या हे देखें नियम अनुसार पंचाश जो दस भाग हे दुई अर्थात जोगफल हे पंचाश जो वियोगफल हे दस भाग दुई इक्वल टू तिर क्षुद्रतम संख्या पंचाश वियोग दस भाग दुई समान समान कूड़ी तो देखें अति सहजे हमारे बृहतम संख्या और क्षुद्र संख्या मैं हम संख्या दोटी निर्णय हो गो तो एक क्षेत्र में गुण डायरेक्टलि गुण करते मैं तिर इंटू कूड़ी कर ले गुणफल बैरिए जाए तो ये सूत्रटार को प्रयोजन नहीं अपना मन कर रख लो रखते पर एक ही सूत्र आगे सूत्रटे शुद्म गुण कर देव आज है यो ए संख्या दोटी वर्ग मैंने हे गुणफल जोगफल गुरु वियोगफल इक्ल टू पाँच देखें अति सहजे हमारे अंकगल हो जाए शुद्म किचु नियम फलो कर ले अंकगल अति सहजे पे जा तो जो ये समस्त नियमगुल मन ना थे तेल अन्न सिसटेमे अपना अंकगल करते पर तो समय एक बसि लागे और ता छाड़ा किचु किचु अंक तो कराई जाए जमन आगे जो अंकगल वो हम को प्रचुर समय लेगे जाए ताते सूत्र सहाज छाड़ा को भाव करा सम्भव नए ये समस्त अंकगल करा सम्भव हतो एर एक बस समय लागे मैंने एक्स एक्स धरे अंकगल करा जा तो यकम एक विषय देखें और एक गुरुतपूर्ण टपिक्स शून्य छाड़ा जो तीन पृथक अंक द्वारा गठित संख्यागुल समि इक्ल टू अंक समि इंटू दुई 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 मान दुशो बस अंकगल समि को दुशो बस दिए गुण कर ले जस्ट से तीन संख्या तीन अंक तरा जे तीन जतगुल संख्या है से संख्यागल समि निर्णय करते तो देखें एखे एक उदाहरण नहीं जमन दुई तीन पाँच द्वारा गठित तो तीन अंक संख्यागल जोगफल तो साधारण सूत्र छाड़ा जो करते जाते प्रथम भावते हैं तीन दुई तीन पाँच ये संख्यागल द्वारा कतगुली संख्या दाड़ा तो ये देखें संख्या दाड़ा एक दुई तीन चार पाँच छय छ संख्या दाड़ा तो छ संख्या जो जो करी 
প্রথমত সংখ্যাগুলো তৈরি করা তারপর যোগ করা অনেক সময় লেগে যাবে তো এবার আমরা কি করতে পারি সূত্রের সাহায্যে আমরা দুই যোগ তিন যোগ পাঁচ করে সেটাকে দুশো বাইশ মানে দুই 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 দিয়ে গুণ করে দিলে আমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে তো দেখেন অতি সহজে আমাদের অঙ্কটি হয়ে গেল দশ ইন্টু দুশো বাইশ ইকুয়াল টু দু হাজার দুশো কুড়ি তো এরকম একটি বিষয় এবার দেখেন আর একটি টপিক্স শূন্য ছাড়া যে কোনো চারটি পৃথক অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যাগুলির সমষ্টি এক্ষেত্রে একই জিনিস একই রকমভাবে আমরা অঙ্কটি করব কিন্তু ওখানে দুই 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 দিয়ে করব না তিনটি সংখ্যা তিনটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত যদি হয় তাহলে দুই 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 দিয়ে গুণ করব আর যদি চারটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত হয় তাহলে ছয় 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 দিয়ে গুণ করব চারটি ছয় দিয়ে গুণ করব আর তিনটি অঙ্ক হলে দু তিনটি দুই দিয়ে গুণ করব তো অঙ্কগুলির সমষ্টি গুণন ছয় 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 তো এখানে দেখেন দুই তিন দুই চার পাঁচ তিন দ্বারা গঠিত চার অঙ্কের সংখ্যাগুলির যোগফল নির্ণয় করে যদি থাকে তাহলে আমরা কি করব দুই যোগ চার যোগ পাঁচ যোগ তিন করে ছ হাজার ছশো ছেষট্টি দিয়ে গুণ করবো গুণ করলে আমাদের উত্তর অলরেডি বেরিয়ে যাবে আর উত্তরটি হলো তিরানব্বই হাজার তিনশো চব্বিশ চলে আসি নতুন টপিক্সে দুটি সংখ্যার যোগফল এবং বিয়োগফলের অনুপাত যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সংখ্যা দুটির অনুপাত নির্ণয় করতে পারি দুটি সংখ্যার যোগফল ও বিয়োগফলের অনুপাত যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সংখ্যা দুটির অনুপাত নির্ণয় করতে পারি কিভাবে করব ধরুন যে অনুপাত দেওয়া আছে এ এস টু বি মানে যোগফল ও বিয়োগফল অনুপাত দেওয়া আছে এ এ এস টু বি তাহলে সংখ্যা দুটির অনুপাত হবে এ প্লাস বি এস টু এ মাইনাস বি দেখেন অতি সহজেই আমরা এইভাবে করতে পারি আর যদি আমাদের এই জিনিসটা না জানা থাকে তাহলে আমরা অঙ্ক দুটির অনুপাত কোনোভাবেই নির্ণয় করতে সাধারণত পারবো না তো দেখেন দুটি সংখ্যা এখানে যদি বলা হয় দুটি সংখ্যার যোগফল ও বিয়োগফলের অনুপাত পাঁচ ইস টু এক হলে সংখ্যা দুটির অনুপাত কত তাহলে আমরা করব সংখ্যা দুটির অনুপাত পাঁচ যোগ এক ইস টু পাঁচ বিয়োগ এক সমান সমান ছয় ইস টু চার সমান সমান তিন ইস টু দুই দেখেন অতি সহজে আমাদের অঙ্কটি হয়ে গেল এবার চলে আসি দুটি সংখ্যার বর্গের পার্থক্য যদি থাকে তাহলে সে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি আমরা নির্ণয় করতে পারি সূত্রটি দেখেন দুটি সরকার বর্গের পার্থক্য এক্স হলে বৃহত্তম সংখ্যা এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু তার একটি উদাহরণ নিয়ে নিয়ে দুটি সংখ্যার বর্গের পার্থক্য তেরো হলে বৃহত্তম সংখ্যা তেরো প্লাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু সাত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তেরো মাইনাস এক বাই দুই সমান সমান ছয় তো দেখেন বন্ধুরা একটি ফুটনোট দিয়ে দিই এই ফুটনোটে এই কয়েকটি জিনিস আপনারা মনে রাখবেন এক থেকে একশো পর্যন্ত অঙ্ক সংখ্যা রয়েছে হচ্ছে একশো বিরানব্বইটি শূন্য রয়েছে এগারোটি এক রয়েছে একুশটি দু থেকে ন পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্ক কুড়িটি এই কয়টি জিনিস আপনারা মনে রাখবেন আর এটা সাধারণত এমনিতেই কুইজে বা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কাজে লাগতে পারে তো বন্ধুরা এমনিতেই ভিডিওটি বড় হয়ে গেল তো আজকে এখানে শেষ করছি এর পরের টপিক্স নিয়ে আবার ফিরে আসবো তো বন্ধুরা পরিশ্রমের ফল হিসেবে একটি লাইক করে দেবেন আর আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করবেন যারা নতুন আমার চ্যানেলে ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন সঙ্গে বেল আইকনটি অন করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান আপনাদের সামনে পৌঁছে যায় আর যে কোনো সমস্যার জন্য অবশ্যই কমান করবেন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং